ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அரசியலுக்கு வரணும்னா தலைவர் மாதிரி நாக்கு நல்ல நாட்டியம் ஆடணும் பேச்சுல அட்ராக்சன் இருக்கணும் இதெல்லாம் நீ பண்ணணும்னா முதல்ல உனக்கு பேச்சு வரணும் ஐயா கிருஷ்ணப்பா பிறந்திருக்கிறது ஜனங்களுக்கு சேவை பண்ணதான் இந்த நாளு அந்த ராஜ்கிய நாயக் மக்கள் சேவை செய்யறனு சொல்லி பொய்யான விளம்பரங்கள் குடுத்துக்கிட்டு ஏமாத்திக்கிட்டு பொழப்ப நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு நடுவுல நம்ம கிருஷ்ணப்பா ஐயா விலை மதிக்க முடியாத வைரம் போல ஜொலிக்கிறாரு ஏழைகளின் தலைவர் கிருஷ்ணப்பா தலைவர் கிருஷ்ணப்பா தலைவர் ஏழைகளின் தலைவர் ஏ சுபனா கொஞ்சம் நில்ல இந்த மாதிரி நேரத்துல நீ உன் பொண்டாட்டிய விட்டு எங்க போயிருந்தா உன் பொண்டாட்டிக்கு ரெண்டு அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு ஒரு குழந்தை அம்மா மாதிரி இன்னொரு குழந்தை அப்பா மாதிரி இவன் தான் நம்ம கட்சியோட எதிர்காலம் இவன் நம்ம கட்சி கூடிய உயர்த்தி பிடிக்க போறவன் இவரோட பேரு கொடி எங்க உங்க அப்பா இதை வந்துட்டாரு பேக கூட ஒவ்வொரு <laughs> 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 தலைவர் ஜனங்களோட கோரிக்கை எப்படி தீர்க்கிறாருன்னா பொய்யான குற்றங்களை நம்ம தலைவர் மேல சொல்லி இருக்காங்க அந்த ஜனநாயக கட்சியில சரியான ஜனங்களும் இல்ல அதுக்கு ஒரு சரியான தலைவரும் இல்ல நம்ம கட்சியுடைய தலைவர் அவங்களோட பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்கு சரியான பதிலடி கொடுக்க போறாங்க பாத்துக்கிட்டே இருங்க தாய்மார்களே தந்தைமார்களே மா வீரர்களே தமிழ்தான் நம்ம உயிர் 
தமிழுக்காக போராடுவோம் தமிழ் மக்களுக்காக போராடுவோம் போராடவும் தயாரா இருக்கும் போருக்காகவும் தயாரா இருக்கும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கால இந்த மெர்குரி ப்ராடக்ட பேன் பண்ணிட்டாங்க பேன் பண்ண அந்த ப்ராடக்ட இந்த ஊர்ல ஃபேக்டரி கட்டி தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க தயாரிக்கிற ஒவ்வொரு ப்ராடக்டும் எந்த அளவுக்கு விஷமா இருக்குன்னா எந்த ஒரு உயிருக்கும் உத்தரவாதம் இல்ல வாழ்க்கையை வாழறதுக்காக அங்க போனவனோட மனைவி இன்னைக்கு விதவையாய் நிக்கிறா அங்க இருக்கிற விஷம் அவனை கொண்டுடுச்சு குடும்பத்தோட கஷ்டத்துக்காக அங்க சேர்ந்தவங்களை அந்த விஷம் என்ன பண்ணிருக்குன்னு தெரியுமா பொண்ணுங்களுக்கு குழந்தை பறக்கிற அந்த பாக்கியமே இல்லாம பண்ணிருக்கு அந்த விஷம் அவங்கள அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்க ஊனமா பிறந்துகிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல நெல்லு விளையறதுக்கு பதிலா விஷம் தான் விளைஞ்சுகிட்டு இருக்கு அப்படி ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கணுமா அதை எதிர்த்து நாம போராட வேண்டாமா அனுமதிக்க மாட்டோம் அனுமதிக்க மாட்டோம் போராடுவோம் உயிர் பறிக்கும் உயிர் பறிக்கும் சார் உங்களுக்கு உள்ள போக பெர்மிஷன் இல்ல ப்ராபிட்டட் ஹார்டர்ஸ் இருக்கு நீங்க இன்னும் இங்கே இருந்தீங்கன்னா உங்களை அரசு கூட பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அரசு பண்றதா தான் பண்ணுங்க நியாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் எங்க போராட்டம் நிக்காது போய் உங்க அதிகாரிக்கு கிட்ட சொல்லுங்க நாங்க அமைதியான முறையில தான் போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் தோழர்களே என் கூட வாங்க அமைதியான முறையில நாம வேன்ல ஏறி அரெஸ்ட் ஆகலாம் வாங்க என்னையேற்பிக்கிற <laughs> இதுக்கப்புறம் நடந்த தேர்தல்ல ஜனநாயக கட்சி அப்புறம் மக்கள் சக்தி கட்சி ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் ஆட்சி அமைச்சாங்க நடந்துகிட்டு இருக்கிறது மக்கள் சக்தி கட்சியோட ஆட்சி அப்பா லிஸ்ட்ல என் பேரு இந்த முறை பார்ட்டி லீடர் என் பையன் தானா இல்ல என்ன பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லுங்க நம்ம தலைவரோட மச்சானே உங்க பக்கம் தான் வேற என்ன வேணும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் அவங்க மச்சா எங்க பக்கம் தான் இருக்கான் ஆனா அந்த லிஸ்ட்ல கொடி பேர் இருக்குல்ல அதுதான் எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது எல்லார் மனசுலயும் அவன் பேர் தான் இருக்கு நாம பொழப்பு வசதிக்காக அரசியலுக்கு வந்தோம் அவன் பிறந்ததே அரசியலுக்காக தான் ஆ வாங்க வாங்க என்னையா எப்படி இருக்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கா நம்ம தலைவரோட மச்சா வந்தா நம்ம தலைவரே வந்த மாதிரி தலைவர் கரெக்டா பத்து மணிக்கு ஆன்லைனுக்கு வந்துருவாரு அப்ப லிஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லாரும் தலைவர் முன்னாடி வந்து நிக்கணும் வணக்கண்ணா தேவையில்லாம கவலைப்படாதீங்க பாருங்க அக்கா கிட்ட பேசிட்டேன் அந்த யூத் பார்ட்டி லீடர் போஸ்டிங் உங்க பையனுக்கு தான் நீ சொன்னேங்கிறதுக்காக உன் தம்பிய கட்சியில சேர்த்துக்கிட்டேன் அவ சொல்றதெல்லாம் என்னால கேட்க முடியாது அப்படி இல்லைங்க தேவையில்லாதது பேசாத ஜெயலட்சுமி ஆழம் தெரியாம காலை விட வேண்டாம் சொல்லி அவங்கிட்ட உன் புருஷம் உன் பேச்ச எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறான்னு தெரிஞ்சு போச்சு எவ்வளவுதானே உன் அதிகாரம் அட அப்படி இல்லடா டேய் நான் பாத்துக்கிறேன் படு டேய் நான் சொல்றத அண்ணா நாலு பேர்ல மூணு பேர் உங்க பேரை கேட்டு பயந்து ஓடி போயிட்டானுங்க இங்க பேர் கட்டாத கொடி மட்டும் தான் அவனுக்கு வாயில மட்டும் சொன்னா பத்தாதுன்ன அவனை எப்படி அடக்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் கான்பரன்ஸ்க்கு வந்தாதானே அவனுக்கு போஸ்டிங் கிடைக்கும் வராம எப்படி அவனை லீடர் ஆக்குவீங்கன்னு என் மாமாவை சமாளிக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் அவன் கான்பரன்ஸ்க்கு வராத மாதிரி பாத்துக்கங்க சரிங்கடா குடி எங்க போயிட்டு இருக்க 
ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கேன்டா நீ ஸ்கூலுக்கு போற வயசுலயே உங்க அப்பா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாம நம்ம கட்சி ஆபீஸ்க்கு கூட்டிட்டு வந்து விடுவாரு இப்ப எந்த ஸ்கூலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கப்பா டேய் கத்துக்கணும்னு ஆசை இருக்கிறவன் எல்கேஜி பசங்க கிட்ட கூட கத்துப்பான்டா ஸ்கூல் வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு குழந்தைங்களை ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு வர போன வை இறங்கி வாடா எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு எதுவா இருந்தாலும் கபடி தான் உதைக்கிறது மட்டும் தான் ஏதோ பிரச்சனைடா வா என்னன்னு கேக்கலாம் பொருடா பொரு பொருங்கடா குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி ஆடக்கூடாது ஒரு நிமிஷம் இரு மைடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொபைல்ல கேண்டி கிரேஷ் விளையாடுங்க நான் போய் கபடி விளையாடி முடிச்சுட்டு சீக்கிரமா வந்துடுறேன் பார்ட்டி ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு இருக்க சட்ட அழுக்காக கூடாது எல்லாருக்கும் கேட்டுச்சுல கரி பூசணுமா டே மொட்ட அரசியல்ல கை வச்ச அந்த கை கண்டிப்பா அழுக்காகும் எனக்கு தெரியாதடா எப்பவுமே அலர்ட்டா இருக்கிறவன் தான் அரசியல ராஜாவாண்டா மன்னிச்சிருங்க அரசியல நம்ம கட்சியோட ஸ்டேட் செக்ரட்டரி நம்ம மாவட்டத்தோட யூத் பிரசிடென்டா யாரார் இருக்கணும்னு அஞ்சு பேரை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு போன தேர்தல்ல புவனகிரி தொகுதியில நாம தோத்திருந்தாலும் கூட அவனுக்கு கொடுத்த வார்டுல இதுவரைக்கும் பார்க்காத அளவுக்கு ஓட்டுகளை சேகரிச்சது நம்ம கொடி நாம் பேரு வச்சு நம்ம பையன் கொடி அதனால கொடி தான் இந்த முறை நம்ம மாவட்டத்தோட யூத் பிரசிடென்ட் ஆகணும்னு நான் விரும்புறேன் நீங்க யாரும் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க மாட்டீங்க நீங்க எல்லாரும் 
காவி உடைய போட்டவங்க எல்லாம் சன்னியாசி ஆக முடியாது ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டு பில்ட் அப் கொடுக்கறவெல்லாம் அரசியல்வாதியாக முடியாது பதவி வேணும்னு கேட்டிருந்தா நானே விட்டு கொடுத்திருப்பேன்டா அதை விட்டுட்டு கொடியவே அழிக்க பார்த்திருக்கீங்கல்ல கொடி எப்பவுமே மேல தாண்டா பறக்கும் என்ன மம்மி இன்னைக்கும் வெஜ்ஜா மட்டனோ சிக்கனோ பண்ணிருந்தீங்கன்னா தோசைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும்ல உன் அண்ணன் ஒருவேளை வீட்டுல சாப்பிடுறதே அதிகம் அதான் அவனுக்கு பிடிச்சத சமைச்சேன் இருக்கிறது ரெண்டு பேரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒண்ணு சமைக்க முடியுமா இருடா உனக்கு அப்புறம் தரேன் டெய்லி என்ன கல் உடைக்க போற காலேஜ்ல பாடம் எடுக்க தானே போற அதுக்கு வெஜ்ஜே போதும் மூடிட்டு சாப்பிடுற நம்ம அப்பா மாதிரி கடைசி வரைக்கும் கட்சியில தொண்டனாவே இருப்பியும் நினைச்சேன் பரவாயில்ல முட்டு <laughs> இவன மாதிரியும் உங்க அப்பா மாதிரியும் நேர்மையா இருக்கிறவங்க அரசியல்ல வளரவே முடியாது ரைஸ் மில்லு முத்தண்ணனை போய் பாக்க சொல்லு நான் அவர்கிட்ட பேசி எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் மாசத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கறாங்களா ஒழுங்கா போய் கணக்கு எழுத சொல்லு அதே முத்தண்ண அவரோட பையனோட வேலைக்காக என் கிட்ட தான் வந்து கேக்குறாருன்னு அவங்க கிட்ட சொல்லு இந்த வீராப்புக்கு எல்லாம் குறைச்சல் இல்ல ஒரு வேலை சம்பளம்னு இருந்தாதான் ஒரு வீட்டுல போய் பொண்ணு கேட்க முடியும் இவங்க அப்பா பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம கட்சிக்காக தீ குளிச்சாரு இப்ப இவ அவரோட வழியில தான் போயிட்டு இருக்கான் நீங்க 
சொல்லுங்க இந்த முட்டை பெருசா இருக்கு தாத்தா தாத்தான்னு கூப்பிடாதமா அங்கிள்னு சொல்லு போ முட்டை தான் பெருசு என்ன அப்படி பாக்குற நாட்டு கோழி எங்க இருந்து இவ்வளவு பெரிய முட்டை போடுங்கற டவுட்டா டவுட்டே இல்ல இது ஃபாரின் கோழி முட்டை தான் நாட்டு கோழி இவ்வளவு பெரிய முட்டை போட்டா வைரே வெடிச்சிரும் நான் சரியா சாப்பிடலனா கூட பரவாலனு நான் வளக்குற கோழிக்கு நல்ல சாப்பாடு போடுறேன் அப்படினா 50 டசன் முட்டை கொடுமா ஐயோ வேண்டானே புதுச நம்பி நீங்க பழச விட்டுறாதீங்க இது நாட்டு கோழி முட்டை கிடையாது இவ ஏதோ ஃப்ராட் பண்ணிருக்கா ஹே யார பார்த்த ஃப்ராட்ங்கற வா ரெண்டு பேரும் முட்டை ஒடிச்சு பார்க்கலாம் யாரோட முட்டை オリジナル யாரோட டூப்ளிகேட்னு அப்ப தெரியும் உனக்கு தைரியம் இருக்கா நல்ல விடுமா கடமுனாடி முட்டை எல்லாம் உடைக்க கூடாது உன்கிட்ட இருந்தே நான் முட்டை வாங்குறேன் थैंक यू अंकल ஆ ஒன்னு பல்ல காட்டنا போதுமே காக்கா முட்டையா இருந்தா கூட நீ வாங்கிப்ப நீ உங்க அப்பா ரெண்டு பேரும் சரியான ஜொல்லுங்கடா தூ மரியாதை மரியாதை பேசுடா ஏ இஷ்டடா நான் யார் கிட்ட வேணா முட்டையை வாங்குவேன் யோ அவ உனக்கு முட்டையை விக்கல உன் தலையில முட்டையை உரிச்சு அவ ஏமாத்த போறா டேய் வாய மூடிட்டு போடா நீ குடுமா போறாம அப்படி சப்பாய அவ அப்படி தான் பேசுவா நீ குடுமா இந்த முட்டை உங்களுக்கு ஃப்ரீயா குடுக்குற அறிவு கெட்டவனே அதுக்குள்ளீவிங்க <laughs> 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 போயிட்டே <laughs> 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 எனக்கும்டா என்ன பேந்த பேந்த முடிச்சிட்டு இருக்க என் தலை வழுக்கையா இருக்குன்னு இன்னும் நாலு முட்டை அடிக்கலாம் பாக்குறியா இல்லன்னா என் தலை ஆம்லேட் போடுற தோசைக்கல் நினைச்சியா இந்த மண்ட சாமி கிட்ட உன் விளையாட்டுத்தனத்தை காட்டாத புரிஞ்சுதா என் முகத்திலே முட்டை அடிச்சுட்டு என் காலேஜிலயே முட்டை ஆர்டர் கேட்க வந்திருக்கியா எனக்கு காசு வேணும் காசா பணத்தை <laughs> 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 ஹலோ 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 அது ஐபோன் நீ காசு குடுக்குற வரைக்கும் இது மை போன் என்னடா சொல்ற போய் போய் ஒரு பொண்ணு கிட்ட அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்க சாம்பார் வேண்டாம் மட்டன் வேணும் சிக்கன் வேணும்னு நல்ல வக்கனே கேக்க தெரியுதுல அவள் அப்படியே ஒன்னு குடுக்க தெரியல உனக்கு 
என்னால நிறைய நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாமா அதை புரிஞ்சிக்காம நான் தான் தப்பா பேசிட்டேன் எதையாவது தப்பா புரிஞ்சிருக்கணும் இல்லனா என்ன மாதிரி யாரையோ அவனா அவனே தாண்டா பாவம் பண்ணதுக்கு உன்னை வந்து அடிச்சிருக்காவ நீ இப்பவே அவ வீட்டுக்கு போய் அது நான் இல்ல எங்க அண்ணன் சொல்லி அவ குடுத்தத அவளுக்கே திருப்பி குடுத்துட்டு வர போ ஹே எங்க போற நீ இத உள்ள வச்சிட்டு போறனே அதையெல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன் நீ இப்பவே போ மா ம் சாதாரண முட்டைய இப்படி டீ தூளுல முக்கி எடுத்தோம்னா அது அழகா நாட்டுக்கோழி முட்டைய மாறிடு எல்லாரும் நம்பற மாதிரியான தரமான நாட்டுக்கோழி முட்டை ரெடி அத எப்படி சூப்பர் அப்படியே நாட்டுக்கோழி முட்டை மாதிரியே இருக்கு இதோட அம்மாவால கூட இத கண்டுபிடிக்க முடியாது அட பாவிங்களா பிராய்லர் கோழி முட்டைய நாட்டுக்கோழி முட்டைன்னு சொல்லி ஜனங்களை ஏமாத்தி வித்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா ஏய் நீ எப்ப உள்ள வந்த உன்னோட முட்டை எல்லாம் டீ குடிக்கும் போதே நான் உள்ள வந்துட்டேன் அதுக்கு என்ன இப்போ நீ யார் கிட்ட வேணா வெளியில போய் சொல்லணும்னா சொல்லிக்கோ ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீ எனக்கு குடுக்க வேண்டிய அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாவை குடுத்துட்டு போ நான் ஒண்ணு பணத்தை குடுக்கறதுக்காக இங்க வரல நீ குடுத்தத நான் திரும்ப குடுத்துட்டு குடுத்துட்டு போகலான்னு வந்த ஓ இந்த முட்டை மகாலட்சுமிய அடிச்சிருவியா எங்க அடி பாப்போம் அடிடா அடின்னு சொல்றல்ல டாவா டாவா நான் சொன்னே ஆமாண்டா டேய் மைசூர் <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> 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 அடிச்சுட்டு <laughs> 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 ஐயோ ஒரே நாள்ல உனக்கு இவ்ளோ பெரிய தாடி வளந்துருச்சா என்ன வேணும் உனக்கு ஏடே ஏடே பணத்தை ஏடே எந்த பணத்தை உனக்கு என்ன எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லணுமா இந்த கையால என்கிட்ட அடி வாங்கني அத மறந்துட்டியா நீ அடிச்சியா हां அதுக்கு நான் என்ன பண்ண அப்படியே படபடனு நடுங்கிட்டு இருந்த எஸ் பணத்தை கொடுக்கற வீட்டுக்கு வந்து வாங்கிக்கனு நீங்க தான அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு போனீங்க நீ பாக்க வந்தவன் உள்ள இருக்கம் போ நீ குழம்பி போயிருக்கமா நீங்க ஏதோ சொல்லாதீங்க ஆண்டி எனக்கு எல்லாம் தெரியுது ஒரு முட்டையில ரெண்டு கோழி தானே பாத்தீங்களா உங்களுக்கு முட்டைன்னு சொல்றா சாரிங்க பாவோ நீங்க தெரியாம உங்களை அடிச்சிட்ட ஏ பரவாயில்லை அதுக்கு தான் என்ன உனக்கு திருப்பி கொடுத்தல என்ன <laughs> 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 நாளைக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு போனை வாங்கிக்கோங்க அது வரைக்கும் வேற போன்ல இந்த சிம்ம போட்டு பேசுங்க எங்க அண்ணா இன்னொன்னு கொடுத்துக்கலாம் உனக்கு நான் போயிட்டு வரேன் பயங்கர கில்லாடியா இருக்காடா இவ ஷீ இஸ் ரியலி டாலண்டட் மா டாலண்டா பேச்சில் சிறந்த திரு ரம்மி அவர்களே இப்போது மேடையில் வந்து பேசுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இவங்க இந்த கட்சிக்காக 
சின்ன வயசுல இருந்து கடுமையா உழைச்சு இந்த அளவுக்கு உயர்ந்து இன்னைக்கு கட்சியில மகளிருக்கு ஒரு முன்மாதிரியா இருக்காங்க நம்மை வாழ வைக்கும் தமிழ் மண்ணை வணங்கி என் ஒரே நான் தொடங்குறேன் என்னை வளர்த்த தலைவருமான மற்றும் மாவட்ட செக்ரட்டரியுமான கல்வி அமைச்சரான சண்முக சுந்தரம் எல்லாரையும் கவரக்கூடிய பேச்சாளர் மற்றும் பெண்களின் காவலாளர் அப்புறம் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆண் சிங்கங்களை மற்றும் மகளிர் சக்திகளை எல்லாருக்கும் இந்த ரம்யாவோட வணக்கங்கள் எப்படி சரஸ்வதி டான்ஸ் ஆடுறான்னு சொல்றீங்க ஆனா சிக்கிறதுக்கான அறிகுறியே தெரியலீங்களே பிராய்லர் கோழியை பிடிக்கிறதுனா ரொம்ப ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் ஆனால் இது நாட்டுக்கோழியா பிடிக்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் நேற்று இதே இடத்துல ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி மீட்டிங் வச்சிருக்காங்க அதுல யாரோ யூத் லீடர் கோடியா நம்ம கட்சியை பத்தி மோசமா பேசுனதா கேள்விப்பட்டேன் அவன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு இந்த மேடையில பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தம்பி முதல்ல அரசியல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் மைக்க கையில கையில மைக் இருக்கு பின்னாடி நாலு பேர் இருக்காங்கன்றதுக்காக நீ லீடர் ஆயிட மாட்டேன் நான் உன் கட்சியை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சேனா உன் கட்சி கொடி கீழே விழுந்து மண்ண கவும் தம்பி முதல்ல அரசியல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க அதுக்கப்புறம் மைக்க கையில எடு சரி சரி போதும் போதும் சமாதானம் என்ன மேடம் விட்டா நிஜமாவே அடிச்சிருவா போல பேசுறதுக்கு ஒரு மைக்கு கிடைச்சு கேக்குறதுக்கு ஒரு நூறு பேர் கிடைச்சா கட்டிக்க போற புருஷனையே திட்டுவே நீ அத்தனை பேரு உட்காந்து என் பேச்ச கேக்குற லெவலுக்கு வர நான் எத்தனை பேர் தாண்டி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்க தெரியுமா ஒண்ணு <laughs> 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 நேத்து ராத்திரி என்னுடைய கனவுல நாம ரெண்டு பேரும் என்னெல்லாம் பண்ணும் தெரியுமா என்னெல்லாம் பண்ணும் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது வேணும்னா ஒரு சின்ன ட்ரெய்லர் கட்டவா ஏய் கடிச்சிட போது தூக்கி போடு இல்ல இல்ல கடிக்காத ஏய் லூஸ் கடிச்சிட போது தூக்கி போடு இல்ல கடிக்காதன்னு தூக்கி போடுறல கடிச்சிடுச்சா ஏய் கடிச்சிடுன்னு சொன்னா கேக்குறே நீ ஒண்ண ஆகல ஏய் காட்டு நான் பாக்குறேன்
என்னங்க இதெல்லாம் நாட்டு கோழின்னு ஏமாத்தி வித்ததுனால கோழிங்கெல்லாம் பறந்து போயிடுச்சா என்ன ஆ கேன்டீன் கான்ட்ராக்டோடைய அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்தாங்க முட்டை வியாபாரம் பண்றதுக்காக அந்த வட்டி கிரி கிட்ட இப்ப ஒரு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கிட்டு வந்தா அதுக்கு வட்டி மேல வட்டி கட்டி அசலுக்கு மேல அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி பணம் கட்டிட்டோம் ஆனாலும் அந்த கிரி ஒரு லட்சம் ரூபாய் குடுக்கணும்னு வீட்டுக்குள்ள வந்து கோழி கோழி கூண்டு எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டான்ப்பா இவ கிட்ட வந்து ரொம்ப தப்பா வேற பேசிட்டு போயிட்டான்ப்பா அவனுடைய கடனை நான் அடைக்கிறேன் நீங்க என் கூட வாங்க போதும் என்ன தாடி எடுத்துட்டு நான் உன்ன மாதிரி நடிக்கணுமா போடா கட்சி ஆபீஸ்க்கு போனோம் நிறைய வேலை வேற இருக்கு அண்ணே அவர் ரொம்ப பாவன பணத்தெல்லாம் கூட ரெடி பண்ணிட்டானே எனக்காக ஒத்துக்கோண பிளீஸ் செவ்வில் வச்சவளுக்காக நீ இவ்வளவு ஃபீல் பண்ற லவ் கிவ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லையே ஏய் தூ வழியாத உன் லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்தா என் லவ் போயிடும் ரம்யாவுக்கு இந்த தாடினா ரொம்ப பிடிக்கும்டா போ போ போய் வேலையை பாரு அண்ணே வாமா ரம்யா வா 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 இவன் நம்ம கட்சிக்கு ஒரு உண்மையான உறுப்பினர் கட்சிக்காக ராத்திரி பகல்னு உழைச்சிருக்கா வணக்கம் பாத்துருக்கோ விடையா கட்சி ஆபீஸ்ல நிறைய வாட்டி குழந்தையில இருந்து துரு துருன்னு இருப்பா நல்லாவும் பேசுவா பாக்கம் ரொம்ப அழகா இருக்கா நல்ல வெயிட்டு ஹைட்டு யோ சும்மாரியா அவ எங்க கட்சி பொண்ணு செக்ரட்டரியா ஆகணும்னு அவ ஆசைப்படுறா அதுக்கு தான் உங்க எல்லார்கிட்டையும் அறிமுகப்படுத்தலான்னு வர சொன்ன இங்க பாருமா உள்ள போய் ஐஸ் கட்டி கொண்டு வா அரசியல் <laughs> இருக்கிறவ <laughs> 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 மாட்டிக்கிட்டாங்க <laughs> 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 என்னடாஜிக்கிளம்பு <laughs> 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 கரெக்டா இருக்கு பொருளை எடுத்துட்டு போயிட்டே இரு அண்ணா நானே உங்களை தேடி பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி நீங்க எடுத்துட்டு வந்த பொருளை நீங்களே திருப்பி கொண்டு வந்து வச்சுட்டா ரஜினா எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டு வாடா அண்ணா இவங்க வீட்டுல நிறைய பொருளை வேற உடைச்சிட்டாங்க அதுக்கு செலவாகிற பணத்தை கொடுத்தீங்கன்னா சின்ன இந்த ரெண்டாயிரத்துக்கு கொடுத்த அனுப்பு அண்ணா எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் இந்த பொண்ணு கிட்ட தப்பா வேற பேசிருக்கீங்க அதுக்கு எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் நீங்களே காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டிருக்கேண்ணா என்னடாச்சு உனக்கு பிரச்சனை பணம் வந்திருக்கியா வாங்க போயிடலாம் எந்த பிரச்சனையும் வேணாம் என்னடா மூஞ்ச பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அவதான் கூப்பிடுறால போய்கிட்டே இரு தப்பு பண்ணிருக்கீங்க மன்னிப்பு கேட்டுட்டீங்கன்னா நாங்கள் கிளம்பிடுவோம் என்னடா வாங்கணுமா பாவி உன் பேச்ச கேட்டு நான் தாடி எடுத்துட்டு என் முகத்தை கண்ணாடியில பாக்க முடியலடா பரவாயில்லண்ணே அவளுக்கு பிடிக்க வேண்டியது இந்த
அடுத்த ஜம்ப ஜீப்ல உட்காந்து பாருங்க எப்படி வந்து புடிச்சம் பாத்தியா நல்லா நடிக்கிறியா நீ You go home. I will finish and come. No problem. Take your time. Ah, kalamba matengirale. Hey. தெரியாதாட்டு <laughs> பொழுது <laughs> என்னடா இது 
நாம நினைச்சா மாதிரி அவன் இல்ல நம்ம அவன் கிட்ட வாழ ஆட்டணும் ஒட்டாவும் வாழ நெருக்கிடுவான் கல்வி அமைச்சர் சண்முக சுந்தரம் போர்ஜரி செஞ்சாருன்னு அவர் மேல போடப்பட்ட வழக்குல மூணு மாசமா நடந்த விசாரணைக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு தீர்ப்பு வெளியாக இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அநாகரிகமா நடந்துகிட்ட கல்வி அமைச்சர் பதவியில இருந்தும் கட்சியில இருந்தும் தலைமையில இருந்து அவரை நீக்கிட்டதா கட்சியில இருந்து தகவல் வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் புவனகிரி தொகுதியில இன்னொரு பை எலெக்ஷன் வரலாம் வாழ்க <laughs> 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 நம்ம கட்சி உறுப்பினரா இருந்துகிட்டு நீ எப்படி பண்ணலாமா சார் எம்எல்ஏ சண்முக சுந்தர் தோட பதவி போறதுக்கு எதிர்கட்சி தான் காரணம் இந்த பொய் கேச நம்ம ஜெயிக்கணும் சார் ஒரு நல்ல கல்வி அமைச்சரை நிரபராதின்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் சார் அந்த ஆளு பத்தாவது கூட படிக்கலன்னு எனக்கும் நல்லா தெரியும் சார் இந்த விஷயம் எனக்கும் தெரியும் சார் எல்லா மீடியா ஆளுங்களும் இந்த ஒரு விஷயத்த வச்சு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆம் சார் இந்த கேஸ் மூலமாக வர பை எலெக்ஷனை சண்முக சுந்தரத்தை நிரபராதின்னு நிரூபிச்சு ஜெயிச்சிடலாம் சார் ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தான் நல்ல கேண்டிடேட் வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு என்னமோ இது சரியா படல தலைவரே டேய் டேய் கோடி சும்மா இருக்க முடியாத அவனால கட்சியில மூத்த தலைவர்கள் இருக்காங்கல அவரை பத்தி உன்னடா தெரியும் சும்மா உயிரை வாங்காத போனை போய் 
உங்களுக்காக மாரியம்மன் கோயில்ல ஸ்பெஷலா அர்ச்சனை பண்ணி பிரசாதம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் எடுத்துக்கோங்க தலைவர் தலைவர் உள்ள இருக்காரு எனக்கு நீங்க தான் குரு தலைவர் ரோல் மாடல் எல்லாம் என்னமா இது எனக்காக டவர் மேல ஏற அங்க பிரதட்சணம் பண்ற இப்ப என்னடா என்ன தலைவருங்கிறியமா அந்த பரமேஸ்வரங்களை ஜொல்லு விடுற நாய்ங்கறானே வெளியே வரட்டும் அவன் அப்புறம் பாத்துக்கிறான் பதவியில இல்லன்னா கால இருக்கிற செருப்பு கூட மதிக்காது தலைவரையே நாயின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சரியா சொன்ன நான் ஏற்கனவே சிஎம் கிட்ட சொல்லிட்டேன் நான் யார கை காட்டுறனோ அவன் தான் இங்க கேண்டிடேட் நீங்க சொன்னா சிஎம் கேப்பாரா அவரும் கேட்கணும் அவங்க அப்பாவும் கேட்கணும் அவரோட பாதி சொத்துக்கு பினாமியே எங்க அப்பா தான் அப்ப உங்களுக்கு பினாமியே ஒருத்தனை புடிச்சா அவனை கேண்டிடேட் ஆகுங்க ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டேன் அந்த பைரவனோட பையன் தான் கரெக்ட் கீ குடுத்த பொம்ம மாதிரி இருக்கு அந்த பைரவன் தான் உங்களை வாய்க்கு வந்தபடி திட்டிட்டு இருக்கான் அட இப்ப தாயா புகழ்ந்து பேசுன நீதான் நிக்கிறையே மக்களுக்கு சேவை செய்ய எந்த டிகிரி தேவையில்லைன்னு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம பல்ராம் பண்ணா ஒரு முறை எலெக்ஷன்ல தோத்ததுனால அவருடைய தொழில் சார்ந்ததுன்னு இப்ப அவர் நின்னாருன்னா மற்றவங்கள நாம பின்னாடி தள்ள மாதிரி ஆயிடுமே தலைவரு இத பல்ராம் அண்ணனும் ஒத்துப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா சரிப்பா கொடி சரிங்க தலைவர அவரே நிக்க சொல்லுங்க தலைவரு ஹாய் அண்ணி ஏய் மீட்டிங்கில் இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியும்ல ஃபோனை எடுக்கலன்னா நான் பிஸியாக இருக்கேன்னு நீ தான் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அத்தனை வாட்டி ஃபோன் பண்ணியிருக்க அத்தனை வாட்டி ஃபோன் பண்ணியிருக்கேன்னா ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு நீயும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது தானே சரி கோவப்படாத ஃப்ரீயாக விடு எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் செலக்ஷன்மா யாரை நிற்க வச்சா ஜெயிக்க முடியும்னு தலைவர்கிட்ட பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவரே ஆச்சரியப்பட்டார்னா பார்த்துக்கேன் அது சரி நீ எதுக்காக ஃபோன் பண்ணியிருந்த பெரிய விஷயம்லாம் இல்ல எங்க கட்சி சார்பா இந்த தடவை நான் தான் எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் நிஜமாவா அது மட்டும் இல்ல எலெக்ஷன் முடியற வரைக்கும் அந்த கட்சிக்கு மாவட்ட தலைவர் நான் தான் அது எப்படி அந்த போஸ்ட் உனக்கு கொடுத்தாங்க என்ன கொடுத்திருக்க கூடாதா இல்ல எனக்கு அதுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்றியா ஏய் அதுக்கு இல்ல உன் கட்சியில நிறைய சீனியர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அதுக்காக தான் கேட்டேன் சீனியர் ஜூனியர்லாம் உங்க கட்சிக்கு தான் எங்க கட்சியில திறமைக்கு தான் வாய்ப்பு இங்க பாரு கொடி உன் கட்சியில உன்ன யூஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் சொல்றது கேள எங்க கட்சிக்கு வந்துரு என் பேச்ச எங்க கேக்குற நீ யாருக்கு எப்ப என்ன கொடுக்கணும்னு எங்க தலைவருக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்க எம்எல்ஏ ஏதோ ஃபோர்ஜரி கேஸ்ல மாட்டிக்கிட்டான் அதனால அந்த எம்எல்ஏ போஸ்ட் உனக்கு கொடுத்தாங்க எப்படியே கொடுத்தாங்கல்ல உனக்கு சந்தோஷமா இல்லையா ஐயோ எனக்கு சந்தோஷம் தான் மேடம் வாங்க உட்காருங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நான் கேட்ட பணம் ரொம்ப அர்ஜென்டா தேவைப்படுது நான் சொன்ன இடத்துக்கு கொண்டு வரீங்களா இந்த 
இந்த குழந்தைக்காக தான் நான் பணம் கேட்டேன் இவ பேரு குஷி நல்ல டிராயிங் வரைவா நல்ல படிப்பா ஆனா இன்னும் எவ்வளவு நாள் உயிரோட இருப்பான எனக்கு தெரியல எதுக்காக நான் பணம் சேர்க்கிறேன்னு நீங்க கேட்டீங்கல்ல இங்க இருக்கிற என் குழந்தைங்களுக்காக லக்ஷ்மி அக்கா என்னாச்சு அக்கா இன்னைக்கு நான் பணம் கட்டிட்டேன் இப்ப குஷி ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுவாங்க ஜனா இவங்க என்னோட அக்கா வணக்கம் இவங்களோட மாமா வணக்கம் வணக்கம் ஒரே ஊருக்காரங்க இப்படி முடியாம இருக்காங்களே யாரோட சாபம் இது எந்த கடவுளோட சாபமும் இல்ல எங்க ஊர்ல இருக்க பாதரச ஃபேக்டரி தான் இதுக்கு காரணம் அது ரொம்ப நாளாவே மூடி தானே இருக்கு ஃபேக்டரியை மட்டும் தான் மூடுனாங்க ஆனா அதுக்குள்ள இருந்த பாதரசத்தை அங்கேயே மண்ணுல புதைச்சிட்டாங்க பாக்குறதுக்கு பல பலன் இருக்கிற பாதரசம் உலகத்திலேயே மோசமான ரெண்டாவது விஷயம்னு சொல்றாங்க மண்ணுக்குள்ள புதைஞ்ச கொஞ்ச நாள்லயே சாதாரண பாதரசம் மீத்தேன் பாதரசமா இன்னும் மோசமான விஷயமா மாறுது மண்ணு மண்ணுல விளையிற காய்கறி தண்ணி தண்ணில இருக்கிற மீனு இது எல்லாத்தையும் சாப்பிடுற மனுஷனையும் சேர்த்து ஸ்லோ பாய்சனா மாறி எல்லாரையும் பலியாக்கிக்கிட்டு இருக்குப்பா ஃபேக்டரிய சுத்தி முத்தி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் விஷம் பரவி கிடக்குதுப்பா இவ்வளவு சீரியஸான விஷயமா இருக்கு ஏன் நீங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லவே இல்ல இந்த அரசாங்கம் எப்படி செயல்படுதுன்னா பணக்காரனா இருந்தா வேண்டியதை செய்வாங்க ஓட்டு போடுற ஜாதியா இருந்தா சொன்ன வேலைய முடிச்சு கொடுப்பாங்க நாங்கெல்லாம் மைனாரிட்டின்னு ஒதுக்கி வச்ச கூலி வேலைக்காரங்க தம்பி நாங்க சொல்றதெல்லாம் யாரு பாக்க வைப்பாங்க இந்த விஷயத்த நீங்க எதிர்கட்சிக்காரங்கிட்டயா சொல்லிருக்கலாமே இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணமே எதிர்கட்சி ஆளுங்க தான் அவங்க ஆட்சி இருந்தப்பதான் மினிஸ்டர் பல்ராமன் இருநூறு கோடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிட்டு டோட்டலா மெர்குரி ஃபேக்டரிய மூடுறோம்னு சொல்லி அதுல இத மட்டும் விட்டுட்டாங்க மண் சோதனை நீர் சோதனை எல்லா சோதனையும் பண்ணி முடிஞ்ச அளவு டாக்குமெண்ட்ஸ் என் கையில வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபேக்டரிய மூடுறதுக்காக ஒருத்தர் தீ குளிச்சு இறந்து போனாரு இப்ப நாம எல்லாருமே தீ குளிச்சு இறந்தாலும் இந்த பிரச்சனையை கண்டுக்க மாட்டாங்கப்பா என்ன கொடி உன்னோட கோபம் எனக்கு புரியுதுப்பா ஆனா ஒரு விஷயத்த நீ புரிஞ்சுக்கணும் ஆட்சியில இருக்கிறப்போ நடக்கிற அரசியல் வேற ஆட்சியில இல்லாதப்போ நடக்கிற அரசியல் வேற இந்த பல்ராமா அந்த இருநூறு கோடியா அவன் ஒருத்த மட்டும் எடுத்துக்கிட்டான்னு நினைக்கிறியா தப்பு பண்றீங்க தலைவரே பாரு நாம தான் எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்க போறோன்னு திரும்ப திரும்ப எல்லா மீடியாக்காரங்களும் சொல்றாங்க நாம ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் நானே உனக்கு வாக்கு தரேன் நானே வந்து முதல்ல அந்த மெர்குரி ஃபேக்டரி வேஸ்ட கிளியர் பண்றேன் பத்திரமா இருக்கும் நாங்களேவ்ரம் <laughs> 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 இந்த ஜென்மத்தில் அது சால்வ் ஆகாது பா 
பாதரசம் வேஸ்ட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டோம் மண் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி எக்ஸ் मिनिस्टर பலராம் லஞ்சம் வாங்கிட்டு எதையுமே பண்ணல இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல உங்களுக்கு நாங்க தெரியப்படுத்துறோம் அதனால இன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க ஜனங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் போராடுவேன் வாழ்க தமிழகம் வாழ்க தமிழ் மக்கள் நான் பேர் வச்ச பையன் என் பேர் கெடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க இப்போ உங்க பேரியும் கட்சி பேரியும் டிவி காரங்களும் பேப்பர் காரங்களும் கூறு போட்டு விக்கறானுங்க பாருங்க அது மட்டும் இல்லாம எதிர்க்கட்சி கேண்டிடேட்டுக்கு இந்த விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லிருக்கான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள லவ் மட்டும்தான் பர்சனல்னு நீயே சொல்லிருக்க நீ என் கட்சியை திட்டுறதும் நான் உன் கட்சியை திட்டுறதும் நமக்குள்ள நடக்கிற ஒண்ணு தானே இது எனக்கும் என் தலைவருக்கு நடுவில் இருந்த விஷயம் நான் இப்போ எப்படி போய் அவர் மூஞ்சில முடிக்கிறது நான் அங்க போடுற ப்ரெஷர்ல உங்க தலைவர் எப்படி ஆக்ஷன் எடுக்க போறாருன்னு பாரு நாம ரெண்டு பேருமே ஜனங்களுக்கு நல்லது பண்ண தானே போராடுறோம் நீ மக்களோட நல்லதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணல நீ எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கிறதுக்காக பண்ற இருக்கட்டும் அதுல என்ன தப்பு இருக்கு அரசியல்னா இது தானே கிணத்துல விழுந்த கல்லு மாதிரி சும்மா இருக்க முடியாது மேல வரணும்னா ஏதாவது ஒன்னு பண்ணிதான் ஆகணும் நாளைக்கு நீயே என்னோட ஆப்போசிஷன் கேண்டிடேட் ஆனாலும் உன்னை தோக்கடிச்சு எப்படி ஜெயிக்கணும்னு தான் யோசிப்பேன் சீக்கிரமா கட்சி ஆபீஸ்க்கு கிளம்பி வா சரிண வர என்ன கொடி ஏதாவது பிரச்சனையா கொடி ஏண்டா இப்படி பண்ண நான் எதுவும் பண்ணல தலைவர் நானும் <laughs> இவ்வளவு நடந்தும் நான் ஏன் இங்கே இருக்கேன்னா அது நம்ம கட்சிக்காக மட்டும் தானே அப்புறம் நம்ம தலைவருக்காகவும் தான் ஏய் இந்த மாதிரி ஓவர் ஆக்டிங் எல்லாம் எங்க கிட்ட காமிக்காதரா உன் பேச்ச தலைவர் வேணா நம்புவாரு ஆனா நாங்க நம்ப மாட்டோம் பாருங்கண்ண நீங்க பேசாம இருக்கணும் எதுவா இருந்தாலும் தலைவர் பேசட்டும் நான் உன் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கையே கெடுத்துட்டு ஏடா கூடி இல்ல தலைவர் எதுவும் பேசாத சாரி இதுக்கப்புறம் நான் சொல்ற வரைக்கும் நீ இந்த ஆபீஸ்ல கால் வைக்க கூடாது என்னோட வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுக்கறதா இருந்தா ஒரு நிமிஷம் கூட இங்க நிக்காத வெளியே போ இது நம்ம கண்ணுக்கு சின்ன விஷயமா தெரியலாம் எதிர்கட்சிக்காரங்க செய்யற வேலைன்னு ஜனங்க வாய மூட வைக்கலாம் ஆனா இது கோர்ட்டுக்கு போச்சுன்னா இந்த பை எலெக்ஷன் மட்டும் இல்ல அடுத்து வர்ற அசம்பிளி எலெக்ஷன்லயும் கட்சிக்கு ஒரு ஓட்டு கூட விழுகாது இது எனக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனையா இது நம்ம அப்பா ஏன் கண்ணுக்கு முன்னாடியே எரிஞ்சு செத்து போன பிரச்சனை கொடிய தூக்கிட்டோம்னா அந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சிடும் எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்க இதெல்லாம் நம்ம பண்ணது இல்லையா என்ன அவனை தூக்கிட்டா பிரச்சனை எல்லாம் முடிச்சிடுமா சரி விடுங்க உங்களுக்கும் பங்கு இருக்குன்னு ஜனங்க கிட்ட சொல்றேன் மாமா ஃபேக்டரி எவிடென்ஸ் எல்லாம் கொடிக்கிட்டு தான் இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது பலராம் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அவன் கதையை முடிச்சிடலாம் ஏமாத்துறது ஜால்ரா அடிக்கிறது பின்னாடி போய் பேசுறது இதெல்லாமே பண்ணாதான் பாலிடிக்ஸ்ல இருக்க முடியும் நீ கட்சியில நினைச்சு நிக்கணும்னா நீ இதெல்லாமே பண்ணியாகணும் இது உன்னால முடியாது சோ உனக்கு அரசியல் சரி வராது என்னடா நீ எனக்கு அரசியலை பத்திய சொல்லி கொடுக்குறியா அவனை தூக்குறதுக்கு மட்டும் இல்ல உள்ள போறதுக்கு என்கிட்ட ஆள் இருக்கு நான் இவ்வளவு நேரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க பாட்டுக்கு அமைதியா உட்காந்துருக்கீங்க என் ஒருத்தனுக்கு தான் பிரச்சனையா நான் உள்ள போறதா இருந்தா எல்லாரையும் கூட்டிட்டு தான் போவேன் ம் வாங்க 
பல்ராமா ஒரு நிமிஷம் இல்ல சொல்லுங்கம்மா ஜனா பஸ் புள்ளையார் கோயில் ஸ்டாப்ப தாண்டி வந்துகிட்டு இருக்கு நீ இப்ப வீட்டுல இருந்து கிளம்பினா சரியா இருக்கும் சரி நான் இப்பவே கிளம்புற அண்ணா நான் போய் அம்மாவை கூட்டிட்டு வரேன் ஏய் நீ இருட நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன் நீயா நான் போனா வர மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்களா என்ன நானே போய் பேசி அவங்கள கூட்டிட்டு வரேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாரு அவங்க வாயாலே கொடின்னு கூப்பிடுவாங்க நீ பாக்க தானே போற கொடி தலையர் உன்னை பார்க்கணுமா கூட்டிட்டு வர சொன்னார் என்ன உண்மையாவே கூப்பிட்டார இவ்வளோ சீக்கிரமா என் மேல அவருக்கு கோவம் குறைஞ்சிருச்சா நானும் அதே கவலையில தான் இருந்தேன் சரி எங்க இருக்காரு அவரு கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு வயல எங்கேயோ சந்திக்கலாம் சொன்னாரு நீ முன்னாடி போனா வர கொடி என்னதான் உன்னை கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு ஜனா நீயே போய் அம்மாவை கூட்டிட்டு வந்துரு சரிண்ணா வந்து வண்டியிலே அண்ணா முத தெருவை கிராஸ் பண்ணிட்டான் அண்ணா தலைவரை மீட் பண்ண போறத யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் சொன்னாரு ஹலோ மச்சா எங்கடா இருக்க வெளியே இருக்க சொல்லு பக்கத்துல யாரும் இல்ல சொல்லு கட்சியில உன்னை பத்தி பேசினது எனக்கு சரியா படலடா நீ எங்கேயும் தனியா வெளியே போவாத சொல்லுங்கம்மா நீ எங்கடா இருக்க வந்துகிட்டே இருக்க ஆன் தி வே நான் அப்பவே வந்துட்டேன் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரி போன் வைங்க நான் வந்துகிட்டு இருக்கேன் அதுக்குள்ளே போன் பண்றாங்க நமக்கு ஏற்கனவே பேயினாலே பயம் வணக்கம் இந்த முறை பை எலெக்ஷன்ல எங்க கட்சியோட வேட்பாளர்
இங்க வா கொடி நம்ம கட்சிக்காக உயிர் தியாகம் செஞ்ச தொண்டர் சுப்பையாவோட பையன் கொடிதான் இந்த முறை வேட்பாளர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லு கொடி கையெடுத்து கும்பிடு எதிர்கட்சியில யார் நின்னாலும் அவங்களை தோக்கடிச்சு நான் ஜெயிப்பேன் அது நடக்கலன்னா நான் இந்த அரசியலே விட்டுடுறேன் கொடி இப்போ நீ நம்ம கட்சியை ஜெயிக்க வச்சு எம்எல்ஏ ஆகிறியோ அப்படி இல்லைனா உங்ககிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் இவங்க கிட்ட கொடுத்து நம்ம கட்சியை நீ அழிக்கிறியோ எப்பவுமே <laughs> 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 நம்ம ஊர் ஏழைகளுக்காக அற்புதமா செயல்பட்டு மக்கள் மனதில் நிறைந்திருக்கும் ஏழைகளின் சொந்தமே மக்களின் பந்தமே எங்க அக்கா ரம்யா அக்கா வாழ்க ரம்யா அக்கா வாழ்க நானே பிக்காலி பைய இவ என்ன மிஞ்சிருவான் போல இருக்க விட கூடாது சீட்டு அவளோடதா இருந்தாலும் எல்லா சைனையும் நான் தான் போடணும் மூடிட்டு போன வையா உட்காரு <laughs> 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 சீட்டும் கையில தான் ஆனா சொன்னதை கேட்டு சமத்தா நடந்துக்கணும் பொறுக்கித்தனத்தெல்லாம் அவ கிட்ட வச்சுக்க என் கிட்ட வச்சுக்கிட்ட கொன்றுவேன் எலெக்ஷன் முடியற வரைக்கும் அப்ஸ்கொண்ட் ஆகும் கட்சியோட மாவட்ட தலைவரா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்றேன் முதல்ல கிளம்பு உனக்கு ஆர்டரை பாஸ் பண்ண அதிகாரம் கொடுத்தவனே நான் தான் இப்பவும் நான் நினைச்சா ஒன்னும் கிழிக்க முடியாது ஏற்கனவே போர்ஜரி கேஸ்ல இருக்க உன்ன இன்னொரு கேஸ்ல உள்ள தள்ளிடுவேன் மூடிட்டு போயா இதுக்குதான் அரசியல் வேண்டான்னு நான் தலைப்பாட அடிச்சுக்கிட்டேன் இவன் உயிருக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆபத்தாயிருந்தா நான் என்ன பண்ண சொல்ல உன் தம்பி அடிச்சவங்களை புடிச்சு வச்சிருக்கோம் எங்க வரணும்னு சொல்லு நடந்திருச்சு <laughs> 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 நீடேட் 
போடவா எஃப்ஐஆர் நீ போடு ஆனா இவன் அடிச்சதுக்காக நீ எஃப்ஐஆர் போட வேண்டாம் அது என் இமேஜுக்கு செட் ஆகாது நான் வேணா உன்ன அடிக்கிறேன் அதுக்கு வேணா போடு இப்ப போடுறியா எஃப்ஐஆர் அவனுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிருந்ததுனா இவனை நான் ஸ்டேஷன்லயே வச்சு புதைச்சிருப்பேன் ஏய் என் தம்பி கிட்ட இன்னொரு தடவை ஏதாவது பிரச்சனை பண்ண துண்டு துண்ட வெட்டி போட்டுருவேன் நடந்துச்சு எங்க அக்கா பொண்ணோட ட்ரீட்மெண்ட்காக வட்டிக்கு காசு வாங்கி அந்த ப்ராப்ளம்ல மாட்டிக்கிட்டேன் அதை இவர் கிட்ட சொன்ன இவரு உங்க நகை எல்லாத்தையும் வச்சு அந்த வட்டியை கட்டி அந்த ஆளுங்களையும் நல்லா அடிச்சுட்டாரு இதெல்லாம் போய் எதுக்கு அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க எத்தனை பேர் அடிச்சுட்டு வந்தப்பா அது வந்து பத்து பேர் இருந்தாங்க ஆண்டி அண்ணனை அடிக்க வச்சுட்டு நீனு சொல்லி ஏமாத்திட்டு வந்திருக்கேன் கோழிக்கு கூட டீ குடுத்திருக்கீங்களா இல்ல இது ரியல் நாட்டுக்கோழி அதே தான் இவங்க அண்ணன் உண்மையான நாட்டுக்கோழி இவன் பிராய்லர் கோழி தலைவர் தப்பா நினைப்பாரு எதிர்கட்சிங்க ஆடு யாரு புலி யாருன்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது மக்கள் தான் ஏற்கனவே நீங்க ஜெயிக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு மீடியால சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால ஒண்ணு சொல்லட்டுமா எங்க கிட்ட அதிகாரமும் இருக்கு பணமும் இருக்கு தேவையில்லாம பலியாகாதன்னு சொல்றேன் தலைவர் என்ன நம்பி அந்த போஸ்ட குடுத்திருக்காரு அதனால ஜெயிச்சு நான் அந்த நம்பிக்கையை காப்பாத்து நீ ஜெயிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு சுலபமா நான் விட்டுருவேன் நினைக்கிறியா உன்னை யாரு விட சொன்னா நீ ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணு நான் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்றேன் ஆனாலும் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள அரசியல் வேற பர்சனல் வேற ரெண்டையுமே ஒன்னாக்க வேண்டாம் ஆமா என்ன எதிர்த்து ஜெயிக்க உங்ககிட்ட அப்படி என்ன இருக்கு என்கிட்ட உண்மை இருக்கு அரசியல்ல உண்மையா உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் மெர்க்குரி ஃபேக்டரியில மோசம் நடந்திருக்குன்னு எக்ஸ் மினிஸ்டர் பல்ராம் மேல எதிர்கட்சி காரங்க குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்க அது எல்லாமே பொய்னு சொல்லத கூப்டிங்களா சார் அது உண்மைதானே சொல்ல கூப்டேன் தன் கட்சி தப்ப மீடியா முன்னாடி ஒத்துக்குற ஒரே ஆள் நீங்க தான் கிளியர் பண்ணாத மெர்க்குரி வேஸ்ட் கிளியர் பண்ணிட்டதா சொல்லி எக்ஸ் மினிஸ்டர் கை எடுத்து போட்டு கொடுத்த பேப்பர் இது இந்த பேப்பரை வச்சு ஆக்சன் எடுக்க சொல்லி போலீஸ் கிட்ட நான் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்த எஃப்ஐஆர் காப்பி இது இந்த மாதிரி ஆளுங்க எல்லா கட்சியிலயும் இருப்பாங்க ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எதிரா இருக்கிற என்ன என் கட்சியில இருந்து ஒரு கேண்டிடேட்டா உங்க முன்னாடி நிறுத்திருக்காங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க எங்க கட்சியோட கொள்கை எந்த மாதிரின்னு நான் உண்மையை சொல்றேன் நான் எம்எல்ஏவா ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த மெர்க்குரி வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி மக்களுக்கு என்ன நல்லது பண்ண முடியுமோ அதை கண்டிப்பா நான் பண்ணுவேன் நன்றி இடைத்தேர்தலில் பங்கேற்கும் கொடி அவரது சொந்த கட்சியினர் மீதே கொடுத்த மோசடி புகாரின் பேரில் முன்னாள் மந்திரி பல்ராம் நாயுடுவை இன்று கைது செய்தனர் வர்ற வரைக்கும் எல்லாரும் அமைதியா இருங்க சரிப்பா வரப்போற எலெக்ஷன்ல நம்ம கட்சி தோத்துதுனா நம்மள ஊருக்குள்ள ஒருத்த மதிக்க மாட்டான் ஹை கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மூஞ்சில காரி துப்புவாங்க அவங்க துப்புறதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல நீ துப்புறத நிறுத்தியா இப்படி பேசி பேசியே மனுஷனை சாவடிக்கிறீங்க உனக்கு காமெடியா இருக்கா முதல்ல கட்சி ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு ஓட்டு வேணும்னா நோட்டுகளை கொடுத்தாகணும் இது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இதை புதுசா சொல்லணுமா நம்ம பக்கம் கேண்டிடேட் விக்கிறதா இருந்தா நோட்ட கொடுத்தா கூட ஜெயிக்க முடியாது கேண்டிடேட் வீக்கா தப்பா <laughs> பேசுறியா <laughs> எங்க அக்கா காதலிக்கிறாங்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட என்னடா இருக்குது ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் இருக்கிறதுனால தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் போனா போட்டு அமைதியா இருக்கேன் சும்மா இருக்கியா போய் உட்காரியா நாங்க தான் பேசிட்டு இருக்கோம்ல அவனுக்கு சொன்ன மாதிரி சாட்சி ஏதாவது இருந்தா கொண்டு வா விடுறதுக்குள்ள போஸ்டர் அடிச்சு ஊர் ஃபுல்லா ஒட்டிடலாம் பல்ராமா இப்போதான் நீ பெயில இருந்து வெளியே வந்திருக்க அவசரப்படாத கொடி ஜெயிச்சாதான உனக்கு பிரச்சனை 
அவன் ஜெயிக்காம இருந்தா அந்த போஸ்டர்ல என் கூட இருக்கிற ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் கொடிக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நான் அவரை சந்திச்சதே இல்ல தகுதி இல்லாதவங்க கூட நான் எந்த போட்டோவும் எடுத்துக்கிட்டதும் இல்ல எடுத்துக்கவும் மாட்டேன் மீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு நான் யாருன்னே உனக்கு தெரியாதுன்னு டிவியில் சொன்ன போது அது பொய்யா இருந்தாலும் கேட்கறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமா கேட்குற எனக்கே அவ்வளோ கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா சொன்ன உனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும்ல கஷ்டமா தான் இருந்தது ஆனா நீ பண்ணதை விட அது ஒன்றும் கஷ்டமா இல்லை நீ என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க அரசியல் பண்ண நல்லா கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அரசியல் வேற காதல் வேற ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண வேணாம் நீயே சொல்லிட்டு இப்ப ஓட்டுக்காக நம்ம சேர்ந்து எடுத்துக்கிட்ட போட்டோவை லீக் பண்ணிட்டல்ல உனக்கு என்ன பைத்தியமா என்ன நான் எதுக்காக அப்படி பண்ணணும் பதவி ஆசைதான் அதை யாரையும் எப்படியும் மாத்தும் நீ ஜெயிக்கிறத நீ பாரு நான் ஜெயிக்கிறத நான் பாக்குறேன் யார் ஜெயிச்சாலும் நமக்கு சந்தோஷம் தான் சொல்லிட்டு இப்ப இந்த லெவலுக்கு இறங்குவேன்னு நான் நினைக்கல ரம்யா நீ வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்க அந்த போட்டோவை நம்ம எங்க எடுத்துக்கிட்டோம் தெரியும்ல எவனோ ஒருத்தவன் வந்து அந்த போட்டோவை ரிலீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கா ஏன் மேல சந்தேகப்படுறியா நீ சந்தேகப்படாம இருக்க முடியல எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்காக உங்க கட்சி ஆளே ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுவா நீ யாருக்கிட்ட என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க விட்டன் வையு இவ்வளவுதான் நீ என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்கியா உன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம் வாமா வா ஒண்ணு ஜெயிக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்க ராத்திரி பகல இங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் நீ நல்லா ஊற சுத்திட்டு லேட்டா இங்க வரீங்களோ பாவம் ஜாலியா சுத்தட்டும் விடுடா ஏன் லேட்டா வந்தாங்கன்னா ஒரு முழுக்க போஸ்டரா ஒட்டி இருக்க பாக்கலையா நீ ஆமா நாங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றது தான் அதுல உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் பிரச்சனை எங்களுக்கு இல்ல கட்சிக்கு தான் நீங்க லவர்ஸ் ரெண்டு பேரும் எதிரும் புதிருமா இருந்தீங்கன்னா ஜனங்க யாருக்கு ஓட்டு போடுவாங்க நீ ஜெயிச்சா எம்எல்ஏ ஆயிடுவ தோத்து போனா எம்எல்ஏ பொண்டாட்டி ஆயிடுவ நஷ்டம் யாருக்கு கட்சிக்கு தானே அது அப்படி இல்ல எலெக்ஷன்ல அண்ணன் தம்பிக்கு ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட்ட நிக்கிறத நம்ம பாக்கல அப்படிதான் நீ என்னையா லவர்ஸ் சாக்கு போக சொல்லி என்ன நம்ம பேசிட்டு இருக்க அக்கா இடத்துக்கு வேற கேண்டிடேட்ட கொண்டு வரதுக்கு பிளான் ஆக்கும் அதுல என்ன ஏன் தப்பு கொண்டு வந்தா கட்சிக்கு தான் நல்லது கட்சியோட மரியாதையா அது காப்பாத்திக்கலாம் அட அதை ஏமா கட் பண்ணிட்டு இருக்க கொடி தானே இங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போன் பண்ணிருப்பா போ அப்படி ஓரமா போய் இங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கோன்னு அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு வா சிவத்துல போஸ்டர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாம் தொழில் விட்டு போச்சுல ஹலோ இங்க யாருக்கும் மீட்டர் ஆஃப் ஆகல காதலா கட்சியானு நீ தான் முடிவு பண்ணி ஆகணும் ரவுடி அண்ட் எம்எல்ஏ மாதிரி லவ் அண்ட் எம்எல்ஏனு ரெண்டும் வேணும்னா இங்க நடக்காது உன்னால முடியாதுன்னா நீ கட்சியை விட்டு போயிட்டே இரு எல்லாம் கிளம்புங்க நீங்க வாங்க சார் ரம்யா பை எலெக்ஷன்ல ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க ஜெயிக்கணுங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம்னு உனக்கு தெரியும்ல இந்த பாவம் புண்ணியம்னு கணக்கு போட்டுட்டு உட்கார்ந்து இருக்க முடியாதுமா இல்ல சார் நான் கண்டிப்பா ஜெயிப்பேன் அத நீ சொல்ல கூடாதுமா ஜனங்க சொல்லணும் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் படி நீ ஜெயிக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்றாங்க இது வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணேங்கிறது முக்கியம் இல்ல இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அத பொறுத்து தான் உன் எதிர்காலம் இருக்கு உனக்கு நான் ரெண்டு நாள் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள எல்லாம் உனக்கு சாதகமா இருக்கணும் அப்படி இல்லனா கேண்டிடேட்ட மாத்த வேண்டி இருக்குமா
என்னாச்சு உன் போனுக்கு எவ்வளவு நேரமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க தெரியுமா சரி ரம்யா நான் கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் தைலம் ஒரு தோப்புக்கு உடனே வா ஏற்கனவே நிறைய பிரச்சனையா இருக்கு நான் உன்னை பாக்கணும் அவ்வளவுதான் வா இந்த அரசியலுக்குள்ள போனதுனாலதான் அப்பா இறந்து போயிட்டாருன்னு நீ சொல்ற என்னுடைய அரசியல் எதிர்காலத்துக்காக நம்ம அப்பா உயிர் தியாகம் செஞ்சிருக்காருன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எப்பவும் எனக்கு உங்களை விட வேற எதுவுமே பெருசு இல்லமா இந்த எலெக்ஷனை முடிச்சுட்டு நானும் ரம்யாவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கோம் நீயே போய் பேசி கோவத்தில் ஒன்று அடிச்சுட்டேன் நீ எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்காத இங்க வா நான் வீட்டில் அம்மா கிட்ட பேசிட்டேன் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் நாம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம்னு இல்ல கொடி இது சரியா வராத நீ ஜெயிப்ப நான் தோத்துருவேன் இன்னைக்கும் நம்ம சந்திச்சத எங்க கட்சிக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எப்படின்னு தெரியல பேசிக்கிட்டு <laughs>
सन्ोषमा <laughs> नोट <laughs> 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 ओट <laughs> 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 जनाव 
அந்த பழ போன அரசியல்ல ரெண்டு பேரை நான் எழுந்துட்டேன் இப்ப மிச்சருக்கு தெய்வம் மட்டும்தான் எவனையோ அதை நான் காப்பாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கொடியோட ஆசைய நிறைவேற்றது நம்ம கடம் அல்லம்மா அவனை போனதுக்கு அப்புறம் அவனோட ஆசைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி என்ன ஆக போகுதுமா தயவு செஞ்சு எங்களை விட்டுருங்க அம்மா நான் நிக்கிறேன் உள்ள போடா இந்த இந்த அரசியல் எல்லாம் உனக்கு புரியாது நீ போ நான் நிக்கிறேன் அரசியலுக்கு ஒன்னையும் பலி கொடுத்துட்டு நான் அதைய நிக்கணுமா உள்ள போ உள்ள போன்னு சொன்ன ஏன்டா இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிற உன்னோட அப்பாவும் அண்ணனும் இப்படிதான் பிடிவாதமா என் பேச்சு கேட்காம போனாங்க நீயாவது என் பேச்சு கேளுப்பா வேணாம்பா வேணா ஜனா வேணா வேணா நான் நிக்கிறேன் நான் நிக்க போறம்மா புவனகிரி மாவட்டத்துல எதிர்கட்சி வேட்பாளரா நின்ன கொடியோட தம்பி ஜனா மக்கள் சக்தி கட்சியோட வேட்பாளரா போட்டியில தயாரா இருக்காரு அண்ணா இந்த எலெக்ஷன்ல நம்ம கட்சி சார்பா யாரையும் நம்ம நிக்க வைக்க வேண்டாம் நிக்க வச்சாலும் நாம ஜெயிக்க முடியாது வணக்கம்க்கா வணக்கம் என் சின்னம் கொடை சின்னம் என் மனசு பால் மாதிரி மனசு எனக்கே ஓட்டு போடுங்கக்கா இவர தெரியுமா ஐயோ ஓட்டு உங்க மேல சத்தியமா சொல்றேன்னு என் ஓட்டு கொடி தம்பி ஜனாக்குதான் கண்டிப்பா நம்ம ஜெயிக்க மாட்டோம் நடங்கடா பாட்டிமா உங்க ஓட்டு ஃபேன் சின்னதுக்கு தானே சார் இருபத்தி மூணு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க அதுல இருபத்தி ரெண்டு பேரு டெபாசிட் வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க இன்னும் ஒருத்தர் தான் இருக்காரு யாருமா அந்த ஒருத்தர் சார் என் நாமினேஷன் ஃபைல நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் என் டெபாசிட் பணத்தை எனக்கு திரும்ப கொடுத்துருங்க சார் தமிழ்நாட்டோட அரசியல் வரலாற்றுல ரெண்டாவது முறையா அண்ண போஸ்ட் எம்எல்ஏ புவனகிரி மாவட்டத்துல மக்கள் கட்சியை சேர்ந்த ஜனா வெற்றி பெற்றுள்ளார் சந்தோஷத்தில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள் அந்த கட்சி தொண்டர்கள் நம்ம கட்சிக்கு இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை கொடுத்த ரம்யாவுக்கு கட்சி சார்பா நன்றிய தெரிவிச்சுக்கிறேன் ராஜசபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற அஞ்சு பேர்ல நானும் ஒருத்தியா இருந்தா சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் இன்னும் சந்தோஷமா ஜனங்களுக்கு சேவை செஞ்சிருப்பேன் பெண்களுக்காக ஒதுக்கி இருக்கிற ஒரு சீட்டை யாருக்கு கொடுக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அரசியலுக்கு தேவையான புத்திசாலித்தனம் ராஜ தந்திரம் உங்ககிட்ட இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா உனக்கு அந்த தகுதி இருக்கு அந்த லிஸ்ட்ல உன் பேரை கண்டிப்பா சேர்க்கிறான் ராஜ்யசபா பதவி ஏற்று மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு முதல் முறையா இன்னைக்கு புவனகிரிக்கு வர இருக்கிற செல்வி ரம்யா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் ஹலோ அம்மா உங்களோட மிஸ் கால் பார்த்த என்னம்மா விஷயம் இன்னைக்கு நீ ஊருக்கு வரேன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அங்கால பரமேஸ்வரி கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் அங்க வரீங்களா நானும் அங்கே வரேன் ஆ சரி நல்லா இருக்கீங்களாம்மா ம் என்னாச்சுமா என்ன பேசணும்னு போன் பண்ணியிருந்தீங்க ஜனா எம்எல்ஏ ஆனதுல நான் ரொம்ப கவலையா இருக்கேம்மா அது மட்டும் இல்ல கொடி போனதுல இருந்து ஜனாவோட நடவடிக்கை ரொம்பவே மாறிடுச்சு அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியல என்ன ஆயிருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டாக்டர் கிட்ட போனேன் இந்த கண்டிஷனுடைய பேரு ட்வின்லஸ் ட்வின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் இறந்தா உயிரோடு இருக்கிற இன்னொருத்த ட்வின்ஸ் வாழ்க்கைய ஆரம்பிப்பான் ஒன்ஸ் ஏ ட்வின் ஆல்வேஸ் ட்வின் அம்மா கர்ப்பத்துல ஒன்னா வாழ்ந்து வந்த அவங்களுக்கு இப்ப ஒருத்தர் இல்லைனாலும் அவங்களுக்கு மனசை ஏத்துக்காது இத அவங்க மைண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஆனா சில ட்வின்ஸுகள்ல ஒருத்தர் இறந்துட்டா தானும் சாகணும்னு நினைப்பாங்க ஆனா இன்னும் சிலர் செத்தவன் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தானோ அதே மாதிரி தானும் வாழணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இதுல உங்க பையன் ரெண்டாவது வகை இறந்து போன கொடியோட நட உட பாவனை பழக்கங்கள் இதெல்லாம் ஜனாக்கு வர காரணமே அந்த மைண்ட் பேலன்சிங் தான் 
இவரை பத்தி நீங்க கவலையே பட தேவையில்லை ட்வின்ஸ்ல இது காமன் இதுக்காகவே இன்டர்நெட்ல நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு மொத்தத்துல உங்க பையன் ஜனா இப்ப ஒருத்தன் இல்ல ரெண்டு பேர் கொடி எல்லாரையும் நம்பிக்கிட்டு எல்லாருக்கும் நல்லதுதான் நடக்கணும்னு நினைக்கிற முரட ஆனா ஜனா தனக்கு என்ன வேணுமோ அதை எப்படியாவது அடையணும்னு நினைக்கிற புத்திசாலி இப்ப கொடியோட சக்தி கோவம் மருட்டுத்தனத்துக்கு கூடவே இவனோட புத்திசாலித்தனமும் சேர்ந்து ஒரு புது அவதாரமா இருக்கும் என்னுடைய <laughs> 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 மாட்ட வேண்டியது என்னோட கை பார்த்தா அசல் கொடிய பாக்குற மாதிரியே இருக்கு சார் ஜனாவும் நான் தான் கொடியும் நான் தான் கொடி கொடி இனிமே நாங்க மூணு பேரும் உங்க கூடவே இருப்போம் சார் நான் அபிஷியல் இவங்க ரெண்டு பேரும் பர்சனல் சாப்பிடுறது தூங்குறது நீங்க கை காட்டுற இடத்துல கையெழுத்து போடணும் இது மட்டும் பண்ணா போதுமா அப்படி இல்ல சார் நீங்க அரசியலுக்கு புதுசு நான் அரசியலுக்கு புதுசுதான் ஆனா அரசியல் எனக்கு புதுசு இல்ல நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த எங்க வீட்டுல அரசியல் இருக்கு அரசியல் எல்லாம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால நல்லவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கூட தெரியும் இப்ப நான் சொல்றத நீங்க கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வாண்ட் மணி நம்ம ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பிசினஸ் மேன் காண்டாக்டர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து எனக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணம் வந்து சேரணும் டைரக்டாவே சொல்லணும்னா லஞ்சம் வேணும் இதுவரைக்கும் கட்சிக்காக தனியா டொனேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இனிமே எம்எல்ஏக்கும் தனியா கொடுக்கணுமா மேடம் வேற எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாம பணம் மட்டும் தானே கேக்குறான் வந்திருக்கீங்க <laughs> 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 அந்த மெர்க்குரி ஃபேக்டரியால பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்துடைய மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸும் நம்ம அரசாங்கம் தான் அந்த செலவை ஏத்துக்கணும் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு டொனேஷனா ரெண்டு கோடி ரூபாய் வந்திருக்கு அதை எடுத்து பண்ணுங்க சார் அவங்க கொடுத்ததெல்லாம் பிளாக் மணி சார் அது கள்ள நோட்டு இல்லையே நல்ல நோட்டு தான் சார் ஆனாலும் ஆனா கொடுத்தவனுங்க கல்லணுங்க 
கொடுத்தவங்களுடைய பேர்ல நானே ரெசிப்ட் ரெடி பண்ணிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து அவங்க கிட்ட கொடுங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்கம் டாக்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும் சார் வரணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் மக்களுடைய கஷ்டத்துக்காக ஒரு ரூபா கூட தரமாட்டானுங்க ஆனா எம்எல்ஏ கிட்ட கனெக்ஷன் வச்சுக்க கோடி கோடியா செலவு பண்றானுங்க அந்த பணம்லாம் அவங்களுக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி என்கொரி பண்ண சொல்லுங்க அந்த ஆள் புதுசு அரசியல் பத்தி எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைச்சோம் மேடம் ஆனா அந்த ஆளை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல்ல தெரியாது எதுவுமே இல்ல போல இருக்கு மேடம் அந்த ஆளுக்கு பவுலிங்கும் தெரியுது பேட்டிங்கும் தெரியுது ஃபீல்டிங்கும் தெரியுது மேடம் அந்த ஆளு ஆல்ரவுண்டரா இருக்கிறாரு மேடம் அவரு கொடியும் இல்ல ஜனாவும் இல்ல எல்லாம் நம்ம விதி மேடம் எதுக்கும் அந்த ஆளு உங்க விஷயத்துல தலையிடாத மாதிரி பாத்துக்கங்க மேடம் அரசியல் தெரியாது நீங்க டெல்லி அரசியல்னால இந்த அரசியல மறந்துட்டீங்களா என்ன கொஞ்சம் இந்த அரசியல்லையும் கவனம் செலுத்துங்க நம்ம அரசியல் கொடி உங்க கையில இருக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு டெல்லியில மரியாதை ஏதோ தெரிஞ்ச பொண்ணாச்சேன்னு தான் இதெல்லாம் சொல்றேன் ஜெயிச்சதை நீங்க தக்க வச்சுக்க கத்துக்கோங்க வாங்க நீ வாங்க நீ சின்ன முதல்ல அந்த கோகுல் சைடு நீங்க <laughs> <laughs> அப்புறம்ன்னு <laughs> 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 இந்த குழந்தைகளுடைய <laughs> If we all come together and join our hands, we can definitely make the difference. In the 22nd century, we will be able to take care of the main ground in the city. We will not be able to take care of the youth. Hey, Macha, come here. Come here. 
சார் சார் நீங்க சோஷியல் மீடியால லைவ்ல வந்த விஷயம் ரொம்ப பரவலா இருக்கு சார் இப்போ நீங்க என்ன சொல்ல விரும்பறீங்க அத பத்தி சொல்லுங்க சார் இது வரைக்கும் நீங்க கிரவுண்ட்ல திருவிழாவோ சர்க்கஸ்ஸோ தான் பாத்துるீங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூத்தோட பவர் என்னன்னு பார்க்க போறீங்க இது என்ன என்னோட போட்டோ யார் இதல போட்டது இதுக்கே ஷாக் ஆன எப்படி மேடம் கொஞ்சம் அங்க பாருங்க சொல்லுங்க தலைவரே என்னமா ரம்யா நம்ம கட்சி பையன் தனியா நின்னு போராடிக்கிட்டு இருக்கா நீ நம்ம கட்சியோட எம்.பி மாவட்ட தலைவர் வேற நீதானே முன்ன நின்னு போராடணும் பிரச்சனையா இருக்கிற அந்த ஃபேக்டரியோட கேஸ நம்ம ஆட்சி இல்லாத கிளியர் பண்ணி கொடுக்கறோம்னு அறிக்கை விடு இன்னைக்கு சாயங்காலம் நியூஸ் மீடியா ரேடியோனு நம்ம கட்சிய பத்தி தான் எல்லாத்தியும் பேசணும் சரியா ஓகே தலைவரே we want justice 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 நாம ஆரம்பிச்ச இந்த சின்ன போராட்டத்தை நம்ம எம்.பி செல்வி ரம்யா அவர்கள் ஆதரவு கொடுத்து பெரிய போராட்டமாக்கி இருக்காங்க அவங்கள நான் ஸ்டேஜ்க்கு வெல்கம் பண்றேன் வாங்க மேடம் பாத்தீங்களா நம்ம யூத்தோட क्राउड எப்படியும் நீங்களும் வந்துட்டீங்க அப்படியே பேசிருங்க இப்போது ரம்யா அவர்கள் நம்மை ஆதரித்து ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுவார் நம்ம யூத் சக்தி கையில எடுத்த போராட்டம் இதுவரைக்கும் தோத்ததா சரித்திரமே இல்ல இந்த போராட்டம் கூட நிச்சயமா வெற்றி அடையும் மக்யூரி பேஸ்ட சுத்தப்படுத்தி அதுக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்களை ஜெயிலுக்கு அனுப்புற வரைக்கும் நம்ம போராட்டம் ஓயாது அதே மாதிரி சூப்பர் ஸ்பீச் இந்த பிரச்சனை முடியாம இப்படியே இழுத்துக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கு இது எப்ப ஒரு தீர்வுக்கு வரும்னு நீங்களே கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு மாசம் ஒரு வாரத்துல அரசாங்கம் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கணும் நம்ம எம்பி செல்வி ரம்யா அவங்க சொல்றாங்க அத நீங்க அவங்க வாயால கேட்டுக்கோங்க இன்னக்கு மேடம் இன்னும் ஒரு வாரத்துல அரசாங்கம் இந்த கேஸ சால்வ் பண்ணும் மேடம் கொடி எப்பவுமே மேல தான் பறக்கும் எவிடன்ஸ் விஷயம் என்ன ஆச்சு அதை தான் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆ நீ பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இரு எனக்கு இங்க வயிற்றுச்சலா இருக்கு அடுத்த வாரம் கோர்ட் கேஸ் இருக்கு திரும்பவும் நான் ஜெயிலுக்கு போனும்னா நான் தனியா எல்லாம் போக மாட்டேன் உன்னையும் தலைவரையும் கூட கூட்டிட்டு தான் போவேன் என்னங்க பிபி மாத்திரை போட்டுக்கிட்டீங்க ஏண்டி ஒருத்தங்க டென்ஷன்ல செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மாத்திரை போடுமா மாத்திரை வா மூறி அண்ணே ஏன் அவ்வளவு டென்ஷன் ஆவறீங்க நான் இருக்கேன்ல ஃபேக்டரி விஷயத்தை பத்தி இனிமே நீங்க கவலையே படாதீங்க நேத்து வந்தவனெல்லாம் அரசியல் பண்றாங்க நம்ம ஜெயில உட்கார்ந்து இருக்கணுமா நான் தான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன்லண்ணா வகையை தீத்துக்க நான் உனக்கு ஒரு வழி சொல்றேன் ஆனா நீ எனக்கு என்ன கொடுப்ப என்னன்னு முதல்ல சொல்லு பில்டப் எல்லாம் அப்புறம் கொடுக்கலாம் இருபது லட்சம் இருபது லட்சமா முதல்ல விஷயத்த பாரு அதுக்கப்புறம் பேசு என்னையா அது இருபது லட்சம் உனக்கு தான் வச்சுக்கையா இத வச்சு நான் என்ன பண்றேன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா சிறுத்தைய பிடிக்கிறதுக்காக நம்ம பாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வச்ச கேமராவை திருடிக்கிட்டு போய் வைக்கும் போது நம்ம எசைக்கிட்ட மாடிட்டானுங்க கேமராவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு சிறுத்தைய யாரு எப்படி வேட்டையாடினாங்கன்னு அமைதியா <laughs> <laughs> இருக்க வைக்கணும் அமைதியா கேமரா கிடைச்சதும் சொல்றேன் சார் மாடு மேய்க்கலாம் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க ரூலிங் பார்ட்டி எம்பி நான் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு அனுப்பியிருக்க லிஸ்ட்ல என் பேர் இருக்கு தெரியும்ல 
தெரியும் மேடம் ஆனா நீ புத்திசாலியா இருந்திருந்தா அந்த வீடியோவை என்கிட்ட டைரக்டா கொடுத்து உனக்கு பணம் பிளஸ் ப்ரொமோஷன் பிளஸ் எங்க வேணுமோ அங்க போஸ்டிங் வாங்கி போயிருக்கலாம் நீ நான் சொல்றத கேட்டேனா என்ன பண்ணனும்னு சொல்லுங்க மேடம் நீ அந்த மீச பிரகாஷ கொல்லணும் உங்கள மாதிரி எலிங்களுக்கெல்லாம் காக்கி யூனிஃபார்ம் கொடுத்தத வேஸ்ட் என்ன மேடம் இப்படி சொல்றீங்க அவங்க எல்லாம் ஏ முன்னாடி கை கட்டி நிக்கிற ஜாலரா பசங்க ஏதோ இப்ப அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் திமுறா இருக்கானுங்க ஏதோ எங்க ஜாதி தலைவர் உதவி பண்ணவர் நினைச்சா அவங்க கிட்ட டீலிங் வச்சேன் நாங்க போலீஸ் மேடம் எங்களுக்கு அந்த கட்சி இந்த கட்சின்னெல்லாம் இல்ல எங்க எங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்குதோ அதுதான் எங்க கட்சி எங்க எப்போன்னு சொல்லுங்க முடிச்சிடுறேன் நீ ஒன்னும் அவனை தேடி போக வேண்டாம் அவன் நமக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த கண்ணை யூஸ் பண்ணாத அது டிபார்ட்மெண்ட் கண் இந்த கண்ணை யூஸ் பண்ண ஹலோ சார் எம்எல்ஏ சார் இப்பதான் வந்துட்டு போனார் சார் திருடு போன கேமராவையா இன்னும் கண்டுபிடிக்கலன்னு சத்த போட்டு போனார் சார் இல்லாத கேமராவை எங்க போய் தேடுறது அந்த எம்எல்ஏ போன் பண்ணா எனக்கே டைரக்டா போன் பண்ண சொல்லு என்ன <laughs> 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 அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேம் விளையாடுறான்னு நினைக்கிறேன் பண்ரூட்டிக்கு போறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா ஆனா ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகுற சவுண்ட் கேக்குது பண்ரூட்டி போற ரூட்ல ட்ரெயின் கிராசிங் இல்லையே ஆனா அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் திரும்ப வந்துருவன்னு சொல்றான் நம்ம ஊர்ல இருந்து அவ்வளவு பக்கத்துல இருக்கிற ரயில்வே கேட்டு ஒண்ணுதான் நீ எதுக்கும் அந்த எஸ்ஐ வீட்டுக்கிட்ட ஒரு ஆளை போடு நான் அவன் போய்கிட்டு இருக்கிற ரூட்டை பிடிக்க வேலையை <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 ஏதோ எங்க ஜாதி தலைவர் உதவி பண்ணுவாரு நினைச்சு அவங்க கிட்ட டீலிங் வச்சேன் எங்களுக்கு அந்த கட்சி இந்த கட்சி நல்லா இல்ல எங்க எங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்குதோ அதுதான் எங்க கட்சி எங்க எப்போன்னு சொல்லுங்க முடிச்சிடுறேன் நாளைக்கு 
இதெல்லாம் நமக்குள்ள பேசி தீத்துக்கணும் இப்ப உன்னையும் உன் கட்சியையும் காப்பாத்துறது என் கையில இருக்கு இனிமே இந்த விளையாட்டெல்லாம் என் கிட்ட வச்சுக்காத நீ எனக்கு எதிரியா நிக்கிறதுக்கு பதிலா என் கூட நின்னா எனக்கும் பலமா இருக்கும் உன்னோட லைஃபும் சேஞ்ச் ஆகும் கண்மல இருக்கிற பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அழிச்சுட்டு எஸ்ஐ கையில வை ஒர்க் பிரஷர் தாங்கிக்க முடியாம சூசைட் பண்ணிக்கிட்டதா இதுல எழுதியிருக்க இதை அவன் பாக்கெட்ல வை ஒரு <laughs> <laughs> உங்க மேல் அதிகாரி யாரா இருந்தாலும் என்கிட்ட பேச சொல்லுங்க இப்ப நீங்க கிளம்புங்க இல்லீங்க மேடம் அது பிளீஸ் ஏன் ஜனா எல்லாத்துலயும் இப்படி அவசரப்பட்டா எப்படி கொடி உனக்கு அண்ணன்னா அவருதான் எனக்கு எல்லாம் அவரு கொலை பண்ணவனை நான் கண்டுபிடிக்காம இருப்பனா நாளைக்கு நான் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆக போறத பத்தி அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்க அது நடந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஜனா இப்ப நீ ஒரு எம்எல்ஏ நீ பண்ற எந்த தப்பும் உன்ன மட்டும் இல்ல அது கட்சியையும் சேர்த்து பாதிக்கும் தயவு செஞ்சு ஒரு ரெண்டு நாள் சும்மாரு பிளீஸ் என் அண்ணா இறந்தப்போ நீங்க எங்க இருந்தீங்க அது அன்னைக்கு நாங்க ஒன்னா எடுத்துக்கிட்ட போட்டோ ஊர் ஃபுல்லா தெரிஞ்சிருச்சு நான் அவனை அவரை நான் மீட் பண்ணிட்டு கோவத்தில் இல்லை என் அண்ணன் இறந்தப்ப நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க இதே மாதிரி தான் இதே மாதிரி தான் அவர் என்னை சந்தேகப்பட்டு என்னை அடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டார் என் அண்ணன் இறந்தப்ப நீங்க எங்க இருந்தீங்க டே கொடி அண்ணியவே சந்தேகப்படுறியா டே இவன் கொடியாடா ஆ இவன் கொடியா தாடி வளர்த்துட்டா யாரும் கொடியாட மாட்டாங்க ஏன் கொடி என்ன பார்த்து இப்படி சந்தேகப்படுவானா கொடி அன்னைக்கு எனக்கு போன் பண்ணி மீட் பண்ணலான்னு சொன்னான் நான் அன்னைக்கு ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தேன் அதான் போகல ஒருவேளை போயிருந்தனா இன்னைக்கு அவன் உயிரோடு இருந்திருப்பான் நீயும் இந்த மாதிரி என்ன கேள்வி கேட்க மாட்டேங்க நீ ரொம்ப ஓவரா தான்டா பண்ற எதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம அந்நிய சந்தேகப்பட்டு இப்படி ஓவர கேள்வி கேக்குற சம்பந்தம் இருக்கு நான் இன்ஸ்பெக்டர் தேடி போயிருந்தல்ல அவன் செத்து கிடந்தான் அவனுடைய போனை எடுத்து பார்க்கும் போது அவன் சண்முக சுந்தரத்துக்கிட்ட நிறைய தடவை பேசியிருந்தான் நான் கொஞ்ச நாள் சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு கோவாவுக்கு போயிருந்தேன் அப்ப இன்ஸ்பெக்டர் போன் பண்ணி நீ தான் கொடிய கொண்டு இருக்க எனக்கு நல்லா தெரியும் வீடியோல இருக்கிறவங்களை தட்டி கேட்கும் போது அவங்கதான் உன் பேரை சொன்னாங்கன்னு சொன்னான் அதையே எவிடென்ஸா வச்சுக்கிட்டு என்னை பிளாக்மெயில் பண்ணி என்கிட்ட படம் கேட்டான் இப்ப கூட பத்து லட்சம் வேணும்னு கேட்டான் அதை குடுக்கறதுக்காகத்தான் போன் பண்ண அந்த வீடியோவை நீ பாத்திருக்கியா இல்ல ஜனா எங்க அம்மா சத்தியமா இல்ல கொடி கொலைக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்ல நான் ஆளுகளை அனுப்பினது உண்மைதான் ஆனா அவங்க எல்லாம் கொடி அடிச்சு அனுப்பிட்டான் நான் சொல்றத நீ நம்பலன்னா அன்னைக்கு கொடி கூட ரம்மியா இருந்தா கேளு ஏண்டா நீ இந்த ஆளு பேச்சியா நம்புற நம்பலாமா வேணாங்கிறது கூடி சீக்கிரத்துல தெரிஞ்சிடும் இது முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா சால்வ் ஆகணும் சாரி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கோபமா நடந்துகிட்டேன் நீங்க சொன்னது சரிதான் ஒரு எம்எல்ஏவா இருந்து அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டது தப்புதான்னு எனக்கும் தோணுச்சு ஒன்ஸ் அகெயின் 
சாரி உனக்கு புரிஞ்சிருச்சுல அது போதும் நீ கொடியோட தம்பி நீ ஒருத்த இருந்தா போதும் நூறு யானைக்கு சமம் அதே மாதிரி உனக்கு ஏதாவது உதவி வேணும்னாலும் என்கிட்ட கேள நான் செய்யறேன் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு தெரிஞ்ச பசங்க வேலை எதுவும் இல்லாம சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க மனசு வச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு வேலை கிடைக்கும் அவ்வளவுதானே வர சொல்ல வந்திருக்காங்க வாங்க என்ன மேடம் டென்ஷனா இருக்கீங்க ஏன் உங்க கை நடுங்குது நீங்க எல்லாரும் போங்க இன்னைக்கு மேடம்க்கு மைண்ட் சரியில்லையா நாளைக்கு பேசிக்கலாம் நீங்களும் எல்லாரும் போங்க ஏன் அண்ணனை கொண்டது யாருன்னு எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கும் இவன்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு அதுவும் எனக்கு தெரியாது ஆனா என்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒண்ணு மறைக்கிறீங்கன்னு மட்டும் தெரியும் உண்மை குழந்த மாதிரி அதுக்கு இருட்டுனா பயம் அது வெளிச்சத்துக்கு கண்டிப்பா வரும் ஏன் அண்ணனை கொண்டது யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சா நான் அடக்கிற கதைய வேறையா இருக்கும் வரட்டுமா மேடம் கெட் வெல் சூன் சொல்லுங்க உங்க அண்ணன் கொலை விஷயமா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த மறைச்சது ஆனா நீ நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு பெரிய விஷயம் எல்லாம் இல்ல நாளைக்கு நான் முடிச்சுட்டு போய் பதவி பிரமாணம் ஏத்துட்டு வந்த பிறகு அந்த விஷயம் என்ன ஏன் உங்ககிட்ட மறைச்சன்றத சொல்ற நீங்க எதுக்காக என்கிட்ட இருந்து மறைச்சு வச்சிருக்கீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல நான் சொல்ற விஷயமும் இல்ல ஏன் உங்ககிட்ட இருந்து மறைச்சன்றதோ இப்ப முக்கியம் இல்ல உங்க அண்ணனோட கடைசி ஆசையா இருந்த அந்த மெர்க்கரி ஃபேக்டரியோட ஜட்மெண்ட் தான் இப்ப ரொம்ப முக்கியம் விழா எடுக்கிற நாள் தான் கோர்ட் ஹியரிங் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கோர்ட்டுக்கு ரீச் ஆகாம தடுக்கிறதுக்கு என்ன விஷயம் <laughs> 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 ஹலோ அவ்வளவு பெரிய விழா நடக்கும் போது சின்ன சின்ன கலவரங்கள் நடக்க தான் செய்யும் அதே கலவரம் பெருசாகி அதுல ஜனா கொலை செய்யப்படுவான் ஜனா அந்த விழாவுக்கு வருவான் ஆனா திரும்ப போக கூடாது அது உங்க ரெண்டு பேரோட பொறுப்பு நாகா இந்த அம்மா சொன்ன மாதிரி எல்லாமே சரியா நடக்கணும் இந்த கேஸில் ஜனா கூட யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க பின்னாடி நம்ம ஆளுங்கள்லாம் அனுப்பு கோர்ட்டை சுற்றி நம்ம ஆளுங்களை போடு எந்த காரணத்துக்காகவும் அந்த ஃபைல் கோர்ட்டுக்குள்ளே போகக்கூடாது நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்கப்பா எல்லா பக்கமும் ஆளுங்க இருக்காங்க ஜனாவோ அவன் ஆளுகளோ அந்த ஃபைல் எடுத்துட்டு கோர்ட்டுக்குள்ள போயிடவே கூடாது விடாத சரிப்பா ஆ மேடம் எல்லாம் ரெடி தானே நீங்க கவலைப்படாதீங்க எங்க ஆளுங்க மக்களோட மக்களா இருக்காங்க ஃபங்க்ஷனை முடிச்சு ஜனா இங்கிருந்து உயிரோட போகவே மாட்டேன் மல்லிய வெறுப்பேத்தி சண்டை போடுங்க அத பெருசாக்குங்க அப்ப மல்லிக்காக கண்டிப்பா ஜனா வருவோம் அவனை முடிச்சிருங்க அக்கா ரம்யா அக்கா ரம்யா அக்கா ரம்யா ரம்யா கா ரம்யா கா ரம்யா கா
ஏழைகளின் விடிவெள்ளி ரம்யா அம்மா மக்களின் மனதில் நீங்காமல் நிறைந்திருக்கும் ரம்யா அம்மா மக்கள் சேவைக்காகவே பிறந்த ரம்யா அம்மா இவ்விழாவை அலங்கரிக்க வந்து கொண்டிருக்கும் நாளைய வெளிச்சம் இன்றைய வெடிவெள்ளி சாதிக்கவே பிறந்த ரம்யா அம்மாவை நாம வரவேற்போம் தற்போது வருகை தந்திருக்கும் நமக்கெல்லாம் பிடித்த தலைவி இவ்விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் பேச்சில் பீரங்கி நமது ரம்யா அம்மா அவர்களை மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறேன் நாளை மத்திய மந்திரி பதவியை அலங்கரிக்க போகின்ற செல்வி ரம்யா அம்மா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கின்ற நமது மாவட்ட எம்எல்ஏ ஜனா அவர்களை மேடைக்கு வரவேற்கின்றேன் நடிக்கிட்டு <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> அவங்களுடைய பேச்சு கேட்கறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஒரு சமயத்துல ரம்யா அவர்களை இங்க வந்து பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனது அன்பார்ந்த மக்களே தொண்டர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் நினைச்சத சாதிக்காம விடுற ஆளே இல்ல நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்து நின்னுருக்கனா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய போராட்டம் இருக்கு நான் இது வரைக்கும் பண்ணிருக்கிற சாதனைக்கு முக்கியமான காரணம் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற நீங்க தான் ஹலோ ஜனா நீ உங்க அண்ணனை எழுந்திருக்க எனக்கும் ஒரு பையனை எழுந்த துக்கம் இருக்கு அவனை கொண்டது யாருங்கிற உண்மைய சரியான சமயத்துல உனக்கு அனுப்பியிருக்கேன் அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கிறத நீயே முடிவு பண்ணு
ஏன் அண்ணனை கொன்னது யாருன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ தான் கொண்டிருப்பேன்னு நான் நினைக்கல அந்த உண்மை இந்த மக்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேஜ் நீ இதுவரைக்கும் பண்ண அநியாயத்துக்கான தீர்ப்பு இந்த ஜனா இல்ல அந்த ஜனங்களே கொடுப்பாங்க அரசியல்ல தோல்வி சாவு இப்போ நீயே தோத்துட்ட இப்போ நீ உயிரோட இருந்தாலும் பிணத்துக்கு சமம் எல்லா கண்ட்ரோல் இருக்கு விடுங்கண்ணா என்னடா என்னாச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த ஜனாவை விடாதீங்க முடிச்சிருங்க இப்ப கொடியோட சக்தி கோவம் மருட்டுத்தனத்துக்கு கூடவே இவனோட புத்திசாலித்தனமும் சேர்ந்து ஒரு புது அவதாரமா இருக்கும் 